Hazreti 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 মূল্যবোধ এবং আচরণ চুপিয় সহপাঠী বন্ধুরা তোমরা পঞ্চম অধ্যায় বের করো পঞ্চম অধ্যায় আছে মূল্যবোধ এবং আচরণ মূল্যবোধ কি হ্যাঁ মূল্যবোধ হলো আমাদের ভিতরের নৈতিক গুণাবলী মানে যা যা আমাদের করা উচিত হ্যাঁ সেগুলো করাটাই হলো মূল্যবোধ যা যা করা উচিত না সেগুলি না করা আমরা যে ধরনের আচরণ করি থাকি তা আমাদের নৈতিক গুণাবলী বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় আমরা আমাদের পরিবার সমাজ এবং বিদ্যালয় থেকে মূল্যবোধগুলো শিখে থাকি আর আমাদের আচরণে মূল্যবোধগুলো প্রকাশিত হয় মূল্যবোধ কি তোমাদের পৃষ্ঠা নাও चौबीस पौचीस पिस्ता बिर करो देखो शतोता नैनिष्ठा सिंखला नम्रता इत्तरी ऐसे खुलो मूल्यबोध अल मूल्यबोध जार मुद्दे आते हैं तब की हो बे अम्रा आमादे उन्नो रामादे विशेष कर बे क्यों जो भी शत थाके तुम्हारे जो भी शत शत काज करो तब शवा तुम्हारे विशेष कर बे हैं ये टा एक टा मूल्यबोध যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করে তুমি বন্ধু-বান্ধব বাবা মা পরিবার সদস্য সমাজের সদস্যদের সাথে হ্যাঁ তাহলে এটা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে সব জায়গায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে হুম আমরা সঠিক আচরণ করি আর যদি নিয়ম নীতি মেনে চলি হ্যাঁ শৃঙ্খলা বজায় রাখি তাহলে সব ক্ষেত্রেই ভালো হবে আর নম্রতা যদি আমরা ব্যবহারে আচরণে নম্র থাকি তাহলে সবাই আমাদের শ্রদ্ধা করবে তাহলে মূল্যবোধ কিন্তু জীবনের জন্য প্রতিটি মানুষের জন্য সমাজের জন্য পরিবারের জন্য সবকিছুর জন্য অতি জরুরি মূল্যবোধ আর আচরণ কি প্রথমে তো আছে মূল্যবোধ এবং আচরণ এই অধ্যায়ের নাম তাই না আর আচরণটা কি ভালো আচরণ কি ভালো আচরণের মাধ্যমে আচরণ মানে কার্যকলাপ আমরা যে কাজগুলো কথাবার্তা কাজকর্ম করে থাকি ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারি ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা সুষ্ঠ সুন্দর শান্তিপূর্ণ সুখ সমৃদ্ধিময় একটি পরিবার গড়ে তুলতে পারি সমাজ গড়ে তুলতে পারি দেশ গড়ে তুলতে পারি আমাদের দেশটাকে গড়ে তুলতে পারি এখানে কয়েকটি ভালো আচরণের উদাহরণ দেওয়া আছে তোমাদের বইতে যেমন তুমি ছোটদের দেখাশোনা করতে পারো বড়দের কাজে সহযোগিতা করতে পারো বড়দের শ্রদ্ধা করতে পারো তারপরে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ভাবে আচরণ করা হ্যাঁ খোঁজ খবর নেওয়া কার কি প্রবলেম সলভ করা কে বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা এইসব হলো ভালো আচরণ আর যেগুলো মন্দ আচরণ সেগুলো পরিহার করা হ্যাঁ অন্যকে নিষেধ করা তোমাদের এখানে একটি ঘটনা আছে 26 পৃষ্ঠায় বের করো ঘটনাটা প্রতিদিন রিপাকে বিভিন্ন কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় ধরো রিপা একটি মেয়ের নাম তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে প্রত্যেক মানুষেরই লাইফে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় ছোট 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 সিদ্ধান্ত থেকেও বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয় ছোট ছোটদের তোমাদের অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় একটি হলো ভালো কাজ করা উচিত অপরটি হলো যা করা উচিত নয় এমন কাজ 
প্রতিনিধি আসে যে এই কাজটা করা উচিত না এই কাজটা করা উচিত হুম এখানে একটা ছক আছে তোমাদের বইতে সেখানে কাজের তালিকা দেওয়া আছে তালিকা থেকে ভালো কাজের সিদ্ধান্তের পাশে টিক চিনে দিতে হবে এবং যা করা উচিত না সেখানে ক্রোজ দিতে হবে কোশ্চেন নং 26 বের করেছো দেখো এখানে তাহলে বুঝতে পারবে আমাদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত না আচ্ছা বলবে সকালে রিপা ঘুম থেকে ওঠে এটা কি সঠিক সঠিক হলে টিক দাও হ্যাঁ প্রত্যেকেরই সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা উচিত তারপরে খাবার তৈরি করতে সাহায্য করা হুম পরিবারে কেউ খাবার তৈরি করছে সেখানে বলতে হবে না তুমি নিজেই সে সেখানে সাহায্য করবে অথবা বেড়াতে গেলেও তোমাকে তুমি জিজ্ঞেস করবে আমি সাহায্য করতে পারি কি না তুমি সাহায্য করবে হুম তাহলে সে সাহায্য করে তাহলে এটা সঠিক কাজ তারপরে বিদ্যালয়ে সে দেরি করে উপস্থিত হয় এটাকে উচিত উচিত নয় তাহলে এটা ক্রস সময় মতো সব কিছু প্রেজেন্ট থাকা উচিত উপস্থিত হওয়া উচিত সব জায়গায় তারপরে তার বন্ধুদের এড়িয়ে চলে সে সে মানে আমাদের সক্রিয় থাকা ভালো কাজে সকল কাজে কাউকে এড়িয়ে চলা ভালো না হুম তাহলে সে বন্ধুদের এড়িয়ে চলে এটা কি ভালো কাজ ভালো কাজ না তাহলে এটা ক্রোজ দাও তারপর শিক্ষকদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করে হ্যাঁ এটাতে ঠিক চিহ্ন দাও আসলে না পারলে এটা না পারা দোষের না শিখে নিতে হবে হ্যাঁ আর সে দিতে চেষ্টা করে তাহলে এটা সঠিক ঠিক দাও না বলে সহপাঠী কলম নেয় আসলে না বলে তারা কোনো কিছু না উচিত নয় হ্যাঁ তাহলে এটা ক্রোজ দাও শ্রেণীকক্ষ থেকে দৌড়ে বের হয়ে যায় হুম এটা শ্রেণীকক্ষে বারবার জায়গা থেকে ওঠা হুম বারান্দা দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা হ্যাঁ শ্রেণীকক্ষ থেকে দৌড়ে বের দৌড়ে বের হয়ে যাওয়া হ্যাঁ সব কিছু তো নিয়মকাউন মানে মূল্যবোধটা কি নিয়মকাউনগুলো মেনে চলা হ্যাঁ সব কিছু পরিবারের নিয়মকাউন আছে সমাজে নিয়মকাউন আছে শ্রেণীকক্ষে নিয়মকাউন আছে সব জায়গায় কিন্তু একটা সিস্টেম নিয়মকাউন আছে তোমাদের দেখবে ডায়েরির পিছনে তোমাদের স্কুলের এখানে বিভিন্ন নিয়মকাউন আছে আসলে নিয়মকাউন মেনে চলা হলো কিন্তু মূল্যবোধের একটি অংশ বিরাট অংশ হ্যাঁ তাহলে তাহলে এটা ক্রোস শ্রেণীকক্ষে দৌড়ি বের হয় এটা ক্রোস প্রতিবেশীদের সাহায্য করে হুম সঠিক এটা ঠিক চিহ্ন দাও সবাইকে সাহায্য করা হচ্ছে সাহায্যের করার মাধ্যমে তুমি আস্থা অর্জন করবে বিশ্বাস অর্জন করবে এটা হলো মূল্যবোধ কিন্তু তাহলে সে সাহায্য করে এটা ঠিক সে বাড়িতে অনেক আওয়াজ করে আসলে মানে শব্দ দূষণ করা উচিত নয় মানে অন্যকে ডিস্টার্ব করা উচিত নয় হুম তাহলে সে আওয়াজ করে তাহলে এটা কাটা তারপর ভাই বোনদের পড়ালেখায় সাহায্য করে এটা ঠিক হ্যাঁ লেখা পড়া মানে ভালো কাজে সহযোগিতা করা উচিত তাহলে সে একটি ভালো কাজে সাহায্য করছে লেখাপড়া সাহায্য করছে তাহলে এটা ঠিক চিহ্ন তারপরে সে দেরি করে ঘুমাতে যায় এটা কিন্তু উচিত না হ্যাঁ মানে সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে মানে নির্দিষ্ট সময়ে হুম আর রাত্রে উঠতে হবে এটা হলো নিয়ম জগতের নিয়মই হলো হ্যাঁ রাত আর দিন কেন হ্যাঁ আর সৃষ্টিকর্তা এই জন্য হয়েছে রাতে তুমি নির্দিষ্ট সময় ঘুমিয়ে পড়বে আর আবার সকাল সকাল উঠে পড়বে আর ইটো বেড আর ইটো রাইজ মেক্স এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ এটা তোমরা তোমরা পড়েছো আগে তাহলে সে দেরি করে ঘুমাতে যায় এটা ক্রস হবে তার খাওয়ার পর থালা বাটি যেখানে সেখানে রেখে দেয় আসলে এটা উচিত না হ্যাঁ বুদ্ধিমানের তো নিজের কাজ নিজে করে বোকারা অন্যের উপর নির্ভর করে এটা তো জানোই থালাটা নিজের থালা গ্লাস এগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে হুম এটা এটা হলো ভদ্রতা তাহলে সে যে রেখে দেয় জমি সেটা হলো এটা কাটা তারপরে রিপা বিদ্যালয়ে সঠিক সময় আসে তাহলে সঠিক সময় আসে এটা রাইট বন্ধুদের প্রতি সে সদয় থাকে হুম বন্ধুদের প্রতি সে আচার আচরণের কার্যে হ্যাঁ সে বিনয়ে থাকে সদয় থাকে হ্যাঁ তারপরে হেল্প করে বিভিন্ন কাজে তাহলে এটা রাইট সহপাঠীদের নিয়ে হাসাহাসি করে আসলে কাউকে ক্রিটিসাইজ হ্যাঁ কাকে কাউকে অবমাননীয় করা উচিত নয় হ্যাঁ মূল্যায়ন করতে হবে তুমি যদি অন্যকে শ্রদ্ধা করো মূল্যায়ন করবে তোমাকেও মানুষ শ্রদ্ধা করবে মূল্যায়ন করবে কাউকে নিয়ে ঠাট্টা মাস করা করা কখনোই উচিত নয় সবাই সৃষ্টি সে রাজি এখন তাহলে সে সহপাঠীদের নিয়ে হাসাহাসি করে হ্যাঁ কাউকে নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত না এটা ক্রস সে শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখে হ্যাঁ সঠিক 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে মানে রঙ হম তুমি নিজের কাপড় চোপড় গুলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে নিজের জিনিসগুলা নিজের সবকিছুই পরিষ্কার রাখবে এবং পাশাপাশি অন্যটা অপরিষ্কার রাখবে বিছানা তোমার টেবিল তাহলে সে শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখে এটা হলো সঠিক ছুটির পর সকলের জন্য অপেক্ষা করে হম সে তার এটা একটা সহযোগিতা সহপাঠীদের জন্য অপেক্ষা করে সে সাথে করে নিয়ে যায় তাই না এটা রাইট প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয় হম এটা খুবই জঘন্য খারাপ ব্যবহার করা এটা সে যেহেতু করে সেটা কাটা দাদাকে সময় ওষুধ দেয় এটা রাইট হম মানুষ ছোটবেলা ছোটদের যেমন বেশি সহযোগিতা করা উচিত তেমনি আবার যখন মানুষের বয়স হয়ে যায় হ্যাঁ তখন তারা শিশু হয়ে যায় মানুষ শিশু থাকে আবার শিশুর মতো হয়ে যায় তাই মানে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান করা এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা উচিত সে দাদুকে সময় মতো ওষুধ দেয় তারা বয়সের জ্যেষ্ঠদের সহযোগিতা করছে এটা রাইট বাইরে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে হ্যাঁ এটা খুবই খারাপ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা উচিত না সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়া উচিত যদি তোমার কাজ জমে থাকে তাহলে তুমি অনেক ভোরে উঠে তুমি ব্যায়াম ট্যাম করে তাহলে সে কাজটা করে নিতে পারো আর মূল্যবোধ হলো বিশ্বাস এবং আচরণ হলো তার প্রকাশ বা কাজ মূল্যবোধটা একটা বিশ্বাস হুম আচরণ হলো তার প্রকাশ বা কাজ আর মানুষের ব্যক্তিগত কথাবার্তা কর্মকাণ্ড এবং মন মানসিকতা হল আচরণ হম আচরণটা কি আচরণটা হল এই যে আমরা যে কথাবার্তা বলছি এটা একটা আচরণের অংশ আমরা বোঝা যায় সে কি ধরনের মানে ইতিবাচক সে ইতিবাচক কথাবার্তা তার কথার মধ্যে এটাকে নেতিবাচক কথাবার্তা তারপরে কাজকর্ম হ্যাঁ তার কথাবার্তা কি তার কাজগুলো কি গঠনমূলক ইতিবাচক নাকি মানে ভালোর দিকে নাকি হ্যাঁ নাকি ভালোর দিকে না নীতিগত নাকি বা সঠিক কি না হ্যাঁ এগুলো তারপরে তার মন মানসিকতা কেমন মানে সে এগুলো যে প্রকাশ পায় মানে এই এগুলো হলো এগুলো হলো আচরণ কর্মজীবনী বা সব জাতীয় জীবনেই মানুষকে কেমন উচিত কেমন করা উচিত যেমন সে বিনয়ী নম্র ভদ্র পরিচ্ছন্ন হতে হবে হুম যদি আচরণ গুলা মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত বিনয়ী নম্র ভদ্র পরিচ্ছন্ন হুম এরকম থাকা উচিত তারপরে সময়ের ব্যাপারে সচেতন এবং কথার কাজের ব্যাপারে মিল থাকা কথায় কাজে এরকম থাকতে হবে তারপরে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যেমন সম্মান দিতে হবে হ্যাঁ ছেলেদেরও মেয়েদেরও মানে মানুষের মানুষের ভেদাভেদ নাই মানুষকে সম্মান দিতে হবে কে কেমন মানে দরিদ্র নাকি উচ্চ বংশ নাকি কি মানে এসব দেখা যাবে না মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে নিজের অপরের কথা সহজভাবে প্রকাশ করা হ্যাঁ না পারলে কোনো লজ্জা নেই চেষ্টা করে করে সেটা শিখে ফেলা হুম লজ্জিত হয়ে বসে থাকলে হবে না তারপরে মা বাবা শিক্ষক হ্যাঁ বা কাউকে ভয় পেয়ে ভয় পাওয়া উচিত না সবাইকে শ্রদ্ধা দৃষ্টিতে দেখতে হবে কোনো প্রবলেম হলে বলতে হবে হ্যাঁ সমাধানের চেষ্টা করতে হবে আর নির্ভরশীলতা আস্থা সততা নিয়মাবলিতা শৃঙ্খলা সমানাবলিতা পারস্পরিক সহমর্মতা এবং বিশ্বাস মানে এইসব মিলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় হ্যাঁ যেমন তোমার উপরে মানুষ নির্ভরশীল হতে পারে কিনা হ্যাঁ যে না এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা কে বিশ্বাস করা যায় হ্যাঁ তাকে কাজ দিয়ে বিশ্বাস করা যায় হ্যাঁ সে কথা দিয়ে কথা রাখে হ্যাঁ সে খুব দায়িত্বশীল হ্যাঁ তারপরে মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা বিশ্বাস মানে সহমর্মিতা আছে এইসব মূল্যবোধ এইসবই হলো মূল্যবোধ আর মানব জাতি সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে হ্যাঁ নিয়ম নীতি তারপরে শালীনতা মেনে চলে আর এই নিয়ম নীতি ও শালীনতাই হলো মানুষের মূল্যবোধ যে এই ছেলে মেয়ে ছেলে বা মেয়েটা শালীন হুম কথাবার্তার মধ্যে ভালো দিকটাই প্রকাশ পায় হ্যাঁ বা নিয়ম নীতি মেনে চলে এটাই হলো মূল্যবোধ আর মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ পরিবার জীবনে সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রের জীবনে খুব ইতিবাচক এবং তাদের দ্বারা অনেক ভালো কিছু সংগঠিত হয়ে থাকে
मूल्यबोध गठित मानव कल्याण व्यवहित संक्षिप्त उत्तर संक्षिप्त उत्तर किसतेप्त उत्तर आसते उदाहरण दी जेमन कईसर एक छेर नाम कईसार पाठ्य बी मूल्यबोध सम्पर्क जानते बोलते कि बुझ उत्तर भेतरी नैतिक गुणावल के मूल्यबोध बला है प्रश्न थकते तुम्हें परिवार के सरता न्याय निष्ठा और श्रृंखल चर्चार गुरुत्व सम्पर्क जानते शिक्षक मूल्यबोध आचरण करते भलो आचरण मध्यम एक सुस्थ और सुंदर समाज गढ़े तुलते आसते कथा थे मूल्यबोध शिक्षा पाई समाज विद्यालय राष्ट्र थे विभिन्न मूल्यबोध शिखते मैं देशे देशे कूल्यबोध मानुषे मानुषे मध्य मूल्यबोध एक एकजुन का एक विषय प्राधान्य पाए जेम क्यों नैतिक मूल्यबोध गल बस प्राधान्य दिए थे धर्मी मूल्यबोध समाज विद्यालय विभिन्न देश देश मूल्यबोध शिक्षा पाई और समानवर्तीता की समृद्ध हलो सठी समय सकल क्या सम्पादन कर मान सठी समय सठीक क्या गुरु सम्पादन कर समानवर्तीता विभिन्न क्या सिद्धांत सकल बंधुर प्रति देश आचरण करी सकल बंधुर प्रति न्याय संगत आचरण करी भलो आचरण कर नैतिक गुण तामन आसते देश हलो भेतर नैतिक गुणावल अर्थात मूल्यबोध हलो नैतिक गुणावल आचरण करैतिक गुण भलो आचरण कर नैतिक गुण तेना सबा देश गुण अधिकारी हबरा सबा नैतिक गुण अधिकारी हब हम 
विश्वास करें किसर डान पास सरतार श्रद्धा करें मूल्यबोध बड़ प्रश्न आलोचना शिक्षा पाए नियम चार उदाहरण दाओ एक जो एक जो चार समय समान छोड़ तुम उत्तर गुछाते श्रृंखला तुम गोते प्रश्न आलोचना कर समाज गढ़ते हैं शुरू कर ले बोझा जाए ना मान ले पेजर अभाव नहीं उदाहरण डेकोरेशन एक नम्बर लिखे तुम विभिन्न डेकोरेशन करते नम्बर चोर दे देखाशुना दू नम्बर वज्र प्रति श्रद्धा कर तीन नम्बर प्रतिबंध भलो व्यवहार कर चार नम्बर के विपदे पड़े सहकारबोध नैतिक गुणावल गुणावल की मूल्यबोध फलाफल की एक नम्बर आचरण कर तीन नम्बर श्रृंखलार माध्यम सठीक आचरण करी और नियम मे चलि चार नम्बर नम्रतार अन्नरा श्रद्धा कर पांच नम्बर सदाचरण आदर्श श्रद्धा सबाश्वास सबा श्रद्धा 
রিপার যে যাত্রী ভালো কাজ হলো রিপার সকালে ঘুম থেকে উঠে সে বিদ্যালয়ে সঠিক সময় আসে সে শিক্ষকদের প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করে সে ভাই বোনদের পড়ালেখায় সাহায্য করে প্রিয় স্মার্ট জ্ঞানী শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা খুবই ভদ্র এবং লেখাপড়ার সাথে থাকো এবং তোমাদের কিন্তু আচার আচরণ ভালো দেখেছি তোমাদের ক্লাসের সবাই খুবই তোমাদের আচরণ ভালো এবং তোমরা মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে মেয়ে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ তোমাদের দিয়েই পরিবার সমাজ দেশ অনেক উপকৃত হবে এটাই প্রার্থনা করি তোমরা এই অধ্যায়টা ভালো করে তিন চারবার পড়বে বুঝে বুঝে পড়বে হুম আর এখান থেকে খুঁটে খুঁটে সংক্ষিপ্ত উত্তর তারপরে শূন্য স্থান মিলকরণ প্রশ্ন উত্তরগুলো এগুলি গুছিয়ে গুছিয়ে পড়বে হুম তোমরা অবশ্যই গুছানো স্বাভাবিক ছেলে মেয়ে তাহলে তোমাদের আচরণ তোমাদের মূল্যবোধ হুম আরও ভালো হোক যত বড় হবে তত তোমাদের মূল্যবোধ দ্বারা আচরণ দ্বারা পরিবার সমাজ দেশ উপকৃত হোক হুম তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুক আল্লাহ হাফেজ